সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ম্যাপের মধ্যে আমরা অনেক সময় এরকম সম্পত্তি পাবো তো এটাকে আমরা কিভাবে পরিমাপ করব অনেক সময় আমরা এই আকৃতির সম্পত্তি পাবো এটাকে আমরা কিভাবে পরিমাপ করব পূর্বে আমরা আপনাদেরকে যেটি বলেছি যেগুলো আপনি যেমিতি যে কোনো ত্রিভুজ চতুর্ভুজ অথবা সমকোণী বিষমকোণি যে কোনো এক প্রকারে নিয়ে আসবেন যে চারটি থেকে পাঁচটি সূত্র আপনাদেরকে শিখিয়েছি সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু যখন সম্পত্তিটি বাঁকা হবে অনেক বড় হবে তখন এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতে অনেক সময় লাগবে তো এই জন্য কিছু সূত্র আছে আমরা চারটি সূত্রের মধ্যে আজকে প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এটাকে বলা হয় মিড অর্ডিনেটের সূত্র পরবর্তীতে আলোচনা করব আমরা অ্যাভারেজ অর্ডিনেট পরবর্তীতে ট্রাপি জয়ডাল সূত্র পরবর্তীতে সিমসন সূত্র তো জাস্ট সর্বপ্রথম আমরা সূত্রের বেসিক জিনিসটা আমরা জেনে নিই এখানে সূত্রের নাম হচ্ছে মিড অর্ডিনেট রুল তো মিড মানে আপনারা বুঝে নেবেন যে মধ্যবর্তী বা মাঝখান যেটি আপনারা বুঝেন আর অর্ডিনেট বা মানে আপনারা লম্ব বুঝে নেবেন সহজ কথায় আমরা অত না গিয়ে একটা সমান্তরাল বাহু যাচ্ছে তার উপরে যদি আমরা এইভাবে লম্ব টানি এই যে লম্বগুলো টানলাম এগুলোকে বলা হয় মিড অর্ডিনেট অর্থাৎ অর্ডিনেট বলা হয় আর মিড মানে হচ্ছে মধ্য অর্থাৎ এই যে লম্বগুলো টানলাম এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ে আমরা কাজ করব তো এই জন্য সূত্রটাকে বলা হয় মিড অর্ডিনেটের সূত্র সর্বপ্রথম মিড অর্ডিনেটের সূত্র প্রয়োগ করার জন্য আমাদেরকে যেটি সেটি হচ্ছে যে জায়গাটি আমরা এরকম পাবো সাধারণত সম্পত্তিটা আমরা এইরকম পাই এই যে জায়গাটুকু এটি আমরা আয়তক্ষেত্রে হিসাবের ক্ষেত্রফল বের করে নিতে পারি খুব সহজভাবে কিন্তু এই উপরের দিকে বাঁকাগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য মিড অর্ডিনেটের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো সর্বপ্রথম যতটা সম্ভব আপনি সম্পত্তিটাকে যে আমরা নির্দিষ্ট আয়তক্ষেত্রকে নিয়ে আসি অথবা ত্রিভুজ আকৃতিতে নিয়ে আসে এইটুকু নির্ণয় করবেন আর যে বাঁকা আকৃতি আছে সেই সম্পত্তিটার জন্য আমরা এই মিড অর্ডিনেটের সূত্র প্রয়োগ করব তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বপ্রথম এই যে বৃহৎ যে বাহুটা আসছে এর দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে পরিমাপ করে নিতে হবে তো এর দৈর্ঘ্যটা যে ধরলাম আমরা পঞ্চাশ ফিট লম্বা ধরে নিতাম আমরা আপনার বাস্তবে মাঠে নানা প্রকার হতে পারে তো এই পঞ্চাশ ফিটকে আমাদের কি করতে হবে এখন নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করতে হবে এখন কতটি ভাগে ভাগ করবেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করে কারণ আপনি কতটুকু দূরত্ব কতবার মাপবেন সেটা আপনার উপর যত বেশি দূরত্ব মাপবেন যত বেশি ছোট ছোট করবেন তত এক করেটা আসবে তো আমরা এটিকে যেটি করব সেটি হচ্ছে যে এই যে আমরা এখান থেকে পর্যন্ত পেলাম দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আমরা চাচ্ছি এই যে পঞ্চাশ ফিট পেলাম এটাকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করব। অর্থাৎ প্রতি দশ ফিট পর পর আমরা এটাকে ভাগ করব ডি মানে আমরা দশ দিলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত দশ এই সূত্র প্রয়োগ করার মেইন সূত্র সত্ত্বই হচ্ছে আপনাকে যে ভাগগুলো আপনি করবেন এগুলো অবশ্যই সমান হতে হবে আমি দশ করে নিলাম আপনি চাইলে নয় করে আট করে সাত করে নিতে পারেন আপনার খুশি মতো তো তাহলে যেটি হলো আমরা বৃহৎ বাহুটার দৈর্ঘ্য নিলাম দৈর্ঘ্যটাকে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করব সেটা আপনার খুশি আপনি কত সংখ্যায় ভাগ করবেন আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে আমরা প্রতি যে ভাগের মান পেলাম এটা হচ্ছে দশ ফিট অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত দশ ফিট তো বন্ধুরা এখন এই যে আমরা এটাকে এই সূত্র প্রয়োগ করব এই সূত্রটা যেটি বলতেছে সেটি হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে তো এই পর্যন্ত দশ ফিট পেলাম এখন এই যে এখানে আমরা যে লম্বটা আছে যে ভাগটা করলাম এই লম্বটার দৈর্ঘ্য আমরা নিতে পারি যদি ইচ্ছা করি কোনো সমস্যা নেই যদি এটা নেই সাথে সাথে আমাদেরকে এটা নিতে হবে এটা কত জিরো এই দুটাকে আমাদেরকে অ্যাভারেজ করতে হবে তাহলে আমরা এটা পাব অথবা আপনি বাস্তবে মাঠে যেটি করতে পারেন আপনি বাস্তবে দশ ফিটের মধ্যে ওখানে পাঁচ ফিট পাঁচ ফিট বরাবর যে জায়গাটা আছে সেটার দৈর্ঘ্য নিয়ে নেবেন ধরলাম সেটা এইচ ওয়ান তো আমরা এইচ ওয়ান বসালাম প্লাস এটার মধ্যে গেলেও আপনি সেম একই রকমভাবে যদি আপনি এটা নিয়ে থাকেন তাহলে এই দুটো নেবেন দুটো নিয়ে আপনি তখন অ্যাভারেজ করে দুই দিয়ে ভাগ করবেন অথবা এই দশ ফিটের মধ্যবর্তী যে পাঁচ ফিট আছে এর বাস্তবে মাঠে এর দুর্ঘটা নেবেন এটা এস টু এভাবে তৃতীয়টার মধ্যেও এর মধ্যবর্তী যে ভাগটা আছে এর দুর্ঘ নেবেন এস থ্রি এস ফোর এভাবে চলতে থাকবে যদি অগণিত হয় অগণিত তাহলে আমাদের সূত্রটা যেটি দাঁড়াচ্ছে যে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করলাম আমরা সেই ভাগের যে দূরত্ব মানে ডি এই ডি গুণন হচ্ছে এই যে মোট যে দূরত্বগুলো আছে এগুলোর যোগফল এইচ ওয়ান এইচ টু এস থ্রি এস ফোর এস ফাইভ আমরা পেলাম অগণিত হলে অগণিত হবে তাহলে মিড অর্ডিনেটের মেইন সূত্র আসতেছে আমাদের ডি গুণন এইচ অর্থাৎ ডি মানে হচ্ছে যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ভাগ করলাম সেইটুকু দূরত্ব আর অর্ডিনেটগুলোর যে আমরা লম্ব পাব সেগুলোর যোগফল তো দেখি আমরা এখন সূত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করি ধরলাম এটি হচ্ছে যে সম্পত্তিটা আমাদেরকে পরিমাপ করতে হবে 
তো এই সম্পত্তিটা এখান থেকে আমরা প্রতি দশ ফিট অন্তর অন্তর এটাকে ভাগ করলাম ধরলাম যে প্রতি দশ ফিট অন্তর অন্তর এটাকে ভাগ করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে এটি মোট ষাট ফিট লম্বা আমরা এই এটাকে ছয় ছয়টি আমরা ভাগ করেছি মানে প্রতি দশ ফিট পর পর যেহেতু ভাগ করেছি প্রতি ভাগের মান আসতেছে দশ ফিট দেখুন আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো ষাট ভাগ ছয় মানে দশ তার মানে হচ্ছে প্রতিটা ভাগ হচ্ছে আমাদের দশ ফিট তো এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে বাহুটা আছে আপনি চাইলে এই যেখানে ভাগ করলেন সেই ভাগটির মাপ নিতে পারেন এক্ষেত্রে আপনাকে ডবল ডবল মাপ নিতে হবে প্রতিবারে অ্যাভারেজে করতে হবে সেটা না করে আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এই দশ এবং এই যে শূন্য থেকে দশের মধ্যবর্তী যেটা সেটার একটা মাপ নেবেন পরবর্তীতে প্রতিটা এই যে আমরা অর্ডিনেটগুলো এগুলোর মধ্যবর্তী অর্ডিনেট নেব যেহেতু মিড অর্ডিনেট তো তাহলে এখানে ধরলাম আমরা হলো আমাদের এটি পাঁচ ফিট এটি হলো আমাদের আট ফিট এটি হলো আমাদের নয় ফিট এটি হলো আমাদের নয় ফিট এটি হলো আমাদের আট ফিট এটি হলো আমাদের সাত ফিট আর এখান তো আমাদের জিরোই এগুলো বাস্তবে আপনাকে পরিমাপ করে নিতে হবে বাস্তবে অথবা আপনি যদি চান যেখানে দশ ফিট করলেন সেটি নেবেন সেটি যদি নেন তখন আপনাকে এই দুটোর অ্যাভারেজ করতে হবে যেহেতু মিড অর্ডিনেটের সূত্র মিড মানে হচ্ছে মধ্যভাগের সূত্র তো এখন তাহলে আমাদের সূত্র আমরা কি জানি সূত্র হচ্ছে আমাদের ডি গুণন এইচ ডি মানে হচ্ছে যে নির্দিষ্ট দূরত্ব আমরা ভাগ করেছি সেই দূরত্বটা যেহেতু প্রতিটাই দশ দশ করে আমরা যে কোনো একটা নিব শুধু ডি আর এইচ হচ্ছে যে অর্ডিনেটগুলো আমরা নিলাম এগুলোর যোগফল তো এক্ষেত্রে ডি হচ্ছে আমাদের দশ গুণন এক্ষেত্রে আমরা এইটুকু যে এটাকে যদি আমরা এইচ ওয়ান এটাকে এইচ টু এটাকে এইচ থ্রি এটাকে এইচ ফোর এটাকে এইচ ফাইভ এটাকে এস সিক্স ধরি তাহলে এভাবে আমাদেরকে ফাইভ প্লাস এইট প্লাস নাইন প্লাস নাইন প্লাস এইট প্লাস সেভেন তো এখন আমরা এটাকে যোগ করব আপনি চাইলে আপনার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন আপনার যেটি আছে সেটি তাহলে আমরা ফাইভ প্লাস এইট প্লাস নাইন প্লাস নাইন প্লাস এইট প্লাস সেভেন তাহলে আমরা পেলাম দশ গুণন ছয় ফোর সিক্স ফোর সিক্স গুণন হচ্ছে আমাদের দশ তার মানে আমরা পেলাম চারশো ষাট স্কোয়ার ফিট এভাবে আপনারা খুব সহজেই মিট অর্ডিনেটের সূত্র ব্যবহার করতে পারবেন তো এখন আসি আমরা যদি আপনি ম্যাপের মধ্যে এই রকম সম্পত্তি পান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটি করতে হবে সর্বপ্রথম এই লম্ব বরাবর আপনি একটি লম্বটা যতটুকু বেশি লম্বা হয় সেই দূরত্বটা নেবেন সর্বপ্রথম এই দূরত্বটা নেওয়ার পর আপনি যেটি করবেন সেটাকে নির্দিষ্ট কিছু ভাগে ভাগ করবেন আপনার এখন যতটি দূরত্ব আপনি নিতে পারবেন আমরা এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আপনি যতটি ভাগে ভাগ করেন কিন্তু আপনাকে যেটি স্মরণ রাখতে হবে এই সূত্র প্রয়োগ করার জন্য এখান থেকে এখানে যদি দশ ফুট হয় এখান থেকে এখানে দশ ফুট হতে হবে দশ ফুট হতে হবে দশ ফুট হতে হবে অর্থাৎ এটা যদি পাঁচ হয় এটাও পাঁচ হতে হবে এটাও পাঁচ হতে হবে এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ মানে হচ্ছে আপনাকে সমান দূরত্বে ভাগ করে নিতে হবে ভাগ করে নেওয়ার পর এখন আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি যেহেতু এটি হচ্ছে মিড অর্ডিনেটসের সূত্র তো তখন আপনি এই যে সমান দূরত্বে ভাগ করলেন এর মধ্যবর্তী ভাগের দূরত্বগুলো নিতে হবে এখানে এখন যদি আমরা ব্লাক প্যান ইউজ করি এটি হচ্ছে আপনার প্রথম দূরত্ব এইচ ওয়ান এই দুটোর মধ্যবর্তী হচ্ছে আপনার এইচ টু এ দুটোর মধ্যবর্তী এইচ থ্রি এভাবে এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এইচ সেভেন এইচ এইট এভাবে আপনাকে নিতে হবে তো এখন আপনি এটা কিভাবে সূত্রে ফেলাবেন সূত্রটা আমরা যদি এটাকে ডি ধরি যে প্রতিটির মধ্যে যে ব্যবধান সেটি হচ্ছে ডি গুণন দিব আমরা এই যে অর্ডিনেন্ট আছে এই যে মধ্য যে ভাগটা আমরা নিলাম তা দৈর্ঘ্যটা তা আমরা যদি এইচ ওয়ানটা ধরলাম যে এটা দশ এটা বারো এটা দশ ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের দশ এর মধ্যবর্তী ধরলাম আমরা বারো যেহেতু বড় এর মধ্যবর্তী ধরলাম আমরা বারো এর মধ্যবর্তী ধরলাম আমরা এগারো এর মধ্যবর্তী ধরলাম আমরা দশ তো তাহলে আমাদেরকে এখন যেটি করতে হবে এগুলোকে জাস্ট আমরা যোগ করব 
मना रखबें तो हमें जेटी कर लम से हे जतगुलो भागे भाग कर मध्य भागटा नहींब जेहतु मिट अर्डिनेटर सूत्र नहींटारे कि दीब ए भाव एच ओन प्लस एच टू प्लस एस थ्री ए भाव डट डट कर एस एट पर्त जाब गर जोगफलटा एर साथ गुणन कर देव एस जा पाई सेटाई तक हमें सम्पत्ति के चारश पैंत दशमिक छय द्वारा जख भाग करब तक हमें क्षेत्रफल पे जा बंधु आशा करी अपनारा जो मिट अर्डिनेटर जो सूत्र जेटी अपन के बुझालम ये अवश्य बुझते पे और एक बार जो जस्ट रिकैप कर दे अपन के मिट मानी हमें मजखान अर्डिनेट मानी हम लम्ब अर्थात ये एक सरल रेखा यटार ऊपर जी रेखागुलू टनते हे अर्डिनेट और एर मध्यवर्ती दूरत नहीं क्ज करब से हे मिट ये जखनी हमें आकृति जो ए रकम को सम्पत्ति पा जेटार मध्य हमें कि करतेब आकृति नहीं जो पर सर्वप्रथम जेटी करब ये निर्दिष्ट लम्बा कर दूरत मेपे नहींब ये तक हमें निर्दिष्ट भागे भाव भाग करब कत भाग करब से ऊपर जतटी दूरत पर तब सत्य हे जाते प्रति भागर मान समान था अर्थात प्रथम भागटार डिस्टेंस जी पाँच है पाँच फुट द्वित पाँच फुट हो प्रति पाँच फुट पाँच फुट पाँच फुट कर परवर्ती हमें जेटी करब ये पाँच फुट कर निल मध्यवर्ती दूरतब मध्यवर्ती जो दूरत ये एच ओन निब यह द्वित दूरत निब एच टू तृत्य दूरत निब एच थ्री चतुर्थ दूरत निब एच फोर यह सम्पूर्ण दूरतगुलब और जो को क्षेत्र आनी से दूरत नीते ना चान से क्षेत्र में पाँच फुट पर पर जो अपनी जगू टन से दूरत नीबें और ये दूरत नीबें दो आनी एच ओन प्लस एस टू डिवाइडेड बै टू दिए आपके एसटा बेर करते हैं तब सब चे बेस्ट है आप मजखान के सरजमिने मापगुलो निब तो आनी जो काठार प्रकाश करते चान सतशो बीस दिए और जो शत के प्रकाश करते चान चार सौ पैंत दशमिक छय दिए भाग करबें तो बंधुरा नेक्स्ट भिडियोते एवारेज जो अर्डिनेटर सूत्र से आलोचना करब आशा कर अवश्य भिडियोगलो देखें और ये सूत्रगुल्लो अवश्य भिडियो बार बार देखे 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 अपन माथार मध्य नीते हैं ना क्योंकि बुझभन ना